ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങയാണ് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് റവ കുറച്ച് തേങ്ങ ഞാൻ ചിരകിയത് വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇനി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റവയും തേങ്ങയും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട റവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കളറ് മാറാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ റവ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ റവ ഇവിടെ വറുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിത് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വറക്കാനുള്ള തേങ്ങയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഇതും കളറ് മാറാതെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ മെൽറ്റ് ആവാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായി അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ ശരിയായി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്ക് കണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ മധുരം മതിയെങ്കിൽ ആ പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മധുരത്തിനുള്ളത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറേശ്ശായി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് കുറേശ്ശായി എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇത് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മുഴുവനും അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മൾ നല്ല ഫിനിഷ് വർക്കിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ചോക്ലേറ്റിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ചോക്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പീസും 
ചോക്ലേറ്റിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം അതാ ഞമ്മടെ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിരവി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഒത്തിരി മധുരം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കോക്കനട്ട് സ്വീറ്റ് റോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരേക്കും ബായ